In molti ci avete scritto chiedendoci informazioni su come accedere in modo semplice alle API di Google Maps. La possibilità di ottenere informazioni da inserire nella propria applicazione è allettante, quindi abbiamo pensato di fare un po' di chiarezza. Vediamo come. Per prima cosa occorre dotarsi di una API key, vale a dire una stringa alfanumerica, per poter accedere all'interfaccia di Google Maps con Python. Il procedimento è abbastanza semplice. Accedere al relativo link su Cloud Google presente nella descrizione. Qui troveremo dettagliatissime istruzioni su come completare il processo di iscrizione e richiesta dell'API. Creare un account di fatturazione. Niente paura, l'account serve solo qualora si desideri utilizzare la chiave modalità business. L'account, infatti, garantisce un minimo giornaliero di accessi a titolo completamente gratuito e non accumulabile. Secondo le specifiche, Google Cloud offre una prova di addebito di 0 dollari. La prova scade alla fine di 90 giorni o dopo che l'account ha accumulato 300 dollari di addebiti, a seconda dell'evento che si verifica per primo. È possibile annullare l'abbonamento in qualsiasi momento. Google Maps Platform offre un credito mensile ricorrente di 200 dollari. Dopo la configurazione sarà possibile iniziare a utilizzare le API e gli SDK di Google Maps. Google mette a disposizione numerosi tutorial su come creare software e mappe personalizzate e interattive. Basterà acquisire la propria API key e sostituirla nel codice sorgente della propria applicazione. Notare che l'attivazione del servizio richiede almeno qualche minuto. Se utilizzeremo Python, dovremo avere un sistema aggiornato almeno alla versione 3.5. Ogni richiesta del servizio web di Google Maps attraverso Python richiede una chiave API o un ID client. Le chiavi API vengono generate nella pagina credenziali della scheda API e servizi di Google Cloud Console. Si raccomanda di mantenere segreto il valore della chiave. A questo punto possiamo scaricare il relativo modulo Python con il seguente comando. PIP install meno o maiuscolo Google Maps. Se l'installazione è andata a buon fine, viene fornito un programma di esempio per testare la propria chiave. Il programma configura il sistema, esegue la geocodifica di un indirizzo in coordinate, latitudine e longitudine, esegue la geocodifica inversa, da coordinate a indirizzo, se esistente, calcola il percorso per arrivare a una nuova località, distanza, tempi, eventuali percorsi alternativi e controlla la correttezza dell'indirizzo fornito. Tutto ciò è molto bello, ma... Una volta lanciato, come estrarre i dati una volta calcolati? Analizziamo di seguito un nuovo programma creato ad hoc per tale scopo. O sempre per i più pigri, il programma completo si trova su GitHub nel link a fine articolo. Per prima cosa, occorre inizializzare il programma. Importiamo il modulo Google Maps e Date Time per i percorsi. Creiamo un oggetto Gmaps attraverso la nostra chiave di accesso. Definiamo un indirizzo generico sul quale opereremo di seguito. La geocodifica diretta funziona nel modo seguente. Creiamo una variabile composta, GeocodeResult, e vi associamo i dati ricevuti dalla chiamata del metodo .geocode indirizzo generico dell'oggetto Gmaps appena creato. Prima domanda. Cosa contiene Geocode Result? Se eseguissimo una print della variabile, otterremo quanto segue. Nonostante l'aspetto mostruoso, si tratta di una semplice lista con un unico elemento, benché complesso. Tale elemento è composto di un unico dizionario con sei distinte chiavi. Address Components, Formatted Address, Geometry, Location, Place ID, Types. Allo stesso modo possiamo accedere a un eventuale 
indirizzo attraverso le sue coordinate geografiche con il metodo reverse geocode ottenendo un record simile al precedente. La seguente sezione di codice ci mostra invece come accedere al percorso tra due località o come validare un indirizzo. Di nuovo il risultato è un record complesso contenente tutte le istruzioni necessarie per decodificare le informazioni. Sapendo come accedere agli elementi interni della lista diventa più semplice determinare le informazioni necessarie. Per i più pigri vediamo di seguito alcuni esempi utili per la decodifica delle informazioni. Il seguente snippet di codice decodifica l'indirizzo completo a partire dalle coordinate geografiche in latitudine e longitudine. Elem costituisce il primo e unico elemento della risposta del metodo punto reverse geocode. Si tratta di un dizionario esattamente come il metodo geocode. Se ne stampiamo la chiave Address Components possiamo vedere l'elenco di informazioni che abbiamo dettagliato in precedenza, ma noi vogliamo estrarre tali informazioni in modo programmatico, quindi eseguiamo il codice delle righe 8 e 9 enumerando ciascun elemento della singola chiave single del dizionario. Il programma restituisce il seguente output. Stampiamo ora alcune componenti dell'indirizzo. Vediamo come accedervi. Ricapitolando, elem è l'elemento della lista. Elem Address Components rappresenta, come abbiamo visto, la chiave di un dizionario il cui valore è una nuova lista di elementi. Potremmo quindi accedere a ciascuno di questi elementi attraverso il loro indice, come se avessimo un array. Elem Address Components 0 Ora, l'elemento 0 della lista valore della chiave Address Components è di nuovo un dizionario. Potremmo accedervi attraverso la sua chiave Long Name, quindi Elem Address Components 0 Long Name. Voilà, siamo riusciti a ottenere l'elemento singolo desiderato dal quacerpo di dati presentato nella risposta del web service o del metodo. Facile, no? Vediamo ora qualche altra API. Attraverso il metodo Distance Matrix impareremo a calcolare la distanza tra due indirizzi. L'utilizzo del metodo è semplicissimo. Viene richiesto l'indirizzo di partenza e un indirizzo di destinazione. Nel nostro caso, indirizzo generico, definito in precedenza, e un qualsiasi indirizzo del centro di Roma. La variabile composta distanza conterrà l'insieme delle informazioni richieste. Analizziamo insieme il record della risposta, rendendolo più leggibile. Il dizionario ottenuto ha quattro chiavi. Destination address ha come valore una lista di indirizzi di destinazione, o uno nel nostro caso se cerchiamo la distanza tra due sole città. Origin Address ha come valore una lista di indirizzi di partenza, anche in questo caso ne abbiamo uno solo come definito. Rows ha come valore una lista di dizionari in cui alla chiave Elements fa riferimento una lista di informazioni, vale a dire distanza, duration e status. Status riporta lo stato della query. Vediamo ora come stare una stringa completa e preformattata contenente un indirizzo completo a partire dalle coordinate, senza doverla costruire leggendo le varie chiavi dei dizionari nella risposta. Quindi estrarremo latitudine e longitudine dal record dell'indirizzo richiesto, magari per posizionare un elemento sulla mappa di riferimento. Infine calcoleremo l'elevazione sul livello del mare di un dato indirizzo. Anche in questo caso sarà possibile trovare alcune località sul globo al di sotto del livello del mare con un'elevazione negativa. L'indirizzo formattato è già disponibile nel nostro record di risposta sotto la chiave Formatted Address. Se non abbiamo necessità di formattazione particolare o di estrarre i campi separatamente, possiamo utilizzare direttamente questa chiave. 
latitudine e longitudine fanno invece la ricerca in profondità all'interno del nostro record di risposta, come sottochiavi della chiave geometri. Per trovare l'elevazione sul livello del mare, invece, esiste un metodo specifico, Elevation LAT LNG, che la calcola in base alle coordinate fornite in formato lista. Come tutte le cose fatte bene, esiste una pagina di documentazione di tutte le API per Python messe a disposizione da Google Maps per poter adattare e manipolare correttamente le informazioni necessarie al nostro programma. E per questa puntata abbiamo terminato. Se il corso è di vostro gradimento, se volete continuare a vedere pillole di Python, potete sottoscrivere il nostro canale su YouTube, cliccare su mi piace e seguire passo passo su tutti i social media. In particolare sul nostro blog tecnico pubblichiamo quotidianamente articoli su Arduino, Raspberry Pi, elettronica e programmazione. Vi diamo appuntamento alla prossima pillola.